नमश्रीयतिराजा विवेकानंदसूर सच्चिसुखस्वूपय स्वामीने तापहारिने स्वामी विवेकानंद बाणी और रचना पढ़ले देखा जाए तार रचित तार बक्ता के संकलन करा रखम चार जोगे ग्रंथ रही यथाक्रमे ज्ञानजोग राजजोग कर्मजोग और भक्ति जोग वस्तुत तो, श्रीमद भगवद गीत जे जोगे परिचय पाई ता स्वामी विवेकानंद युगे आधुनिक मानुषर जो आधुनिक भाषा आर नतून कर विवृत करें बस तात्पर्यपूर्ण यही बेपार्टी सब कट ग्रंथ मूल भाषा एर इंगरजी परवर्तकाले एगुली बांगला भाषा अनुदित हो स्वामीजी ज्ञानजोग बीटी आत्मतत्व कथा आलोचना कर रामकृष्ण मिशन एक प्रतिकृति परवर्तकाले रचना करें निजे आँकें ताते देखा जाए ये प्रतिकृतर मध्य रही तरंगायत तो जल तार मध्य पद्म भाषमान ये पद्मर ओपर एक हंस बसे आंसर पेचन दिखे सूर्य और हाँटी के बेष्टन कर एक कुंडलिनीकृत सप व्याख्या प्रसंगे स्वामीजी निजे बोल जखने सूर्य हे ज्ञान प्रतीक ये तरंगायित तो जल हे कर्म प्रतीक पद्म हे भक्त प्रतीक और हाँस हे परम हंसर प्रतीक ये जोगे प्रतीक अर्थात जोग कर्म भक्ति और ज्ञान एगुलिर समन्वय एकत्रित तो भगवान कि परमेश्वर के लाभ करब ये चार पंथा एर मध्य ज्ञानजोग दिखे एक बार विशेषकर तकानो जा ज्ञानजोग प्रधानत तो विचार पथ कि विचार करबा विचार करब जे हमारा जे जगत देखते पासी अनुभव कर स्पर्श कर छाड़ा और एक वस्तु रही जेटी स्पर्श करा जा अनुभव करा जा संगे कथा बला जा अस्पर्शम अरूपम अव्ययम बला हे जाके स्पर्श करा जाए ना जार रूप नहीं जार व्यय नहीं मैं च्युति नहीं रकम एक सत्ता हे आत्मा तई आत्म आत्मतत्व आलोचना देखा जाए भारतीय शास्त्र विभिन्न ग्रंथे पावा जाए जेमन एक विख्यात ग्रंथ वेदान दर्शन व वेदान सूत्र ये देखा जाए प्रथम सूत्र ही हे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बोलते चाहे जे एरपर हम ब्रह्म सम्पर् जिज्ञासा करब वनकोरि टू ब्रह्मण हमें शुरू करब अथ मान कि व्याख्या बोल अथ मान हे आगे हमारे प्रस्तुति दरकार ब्रह्म सम्पर् आलोचना करते ग ठीक ठीक भावे भलोम बीपत्र पढ़ा चाहिए सम्पर्के उपयुक्त गुरु का पाठ ने तरपर य डिसिप्लिन पथ धरे हाँटते हैं ज्ञान पथे तई बला है श्रवण मनन निधिध्य आसन श्रवण की ना सुनल आगे कान ये कथा सुनल से कथाटी तरह भलोक जुक्ति दिए विश्लेषण करते हैं एके बला है मनन निधिध्यासन मैं गभर भाव तत्व मध्य मन के डुबिए दीते हैं ध्यान करते हैं से निधिध्यासन यान करते करते मन मध्य तत्वता आत्स्थ है हमार मन मध्य तत्वता निजे को ना जो निजे को ना हे 
তখন সেটা বাইরের অবলম্বন নির্ভরশীল আর হবে না এই বই বা এই গুরু তারা যে পথ বাতলে দিয়েছিলেন সেইটি ধরে আমি নিজেই তখন চলতে শুরু করলাম এই বেদান্তে একদম গোড়ার আলোচনায় দেখা যায় অজ্ঞান বা অধ্যায়সের আলোচনা অধ্যায়স কি ইংরেজিতে বললে দাঁড়াবে রং নলেজ কোথা থেকে এরম রং নলেজ হচ্ছে বেদান্ত তুলনা করে বলছে যে ধরা যাক আমি পথ দিয়ে হাঁটছি পথটায় ভালো আলো নেই রাস্তায় একটা দড়ি পড়ে আছে আমি সেটাকে দেখে সাপ ভেবে ভয় পেয়ে গেলাম পরে একটা টর্চ নিয়ে এসে যেই ফেলা হলো দেখা গেল যে সেটি সাপ নয় আসলে রজ্জু বা দড়ি এই দড়িতে কেন সর্পভ্রম হচ্ছিল কারণ আমার স্মৃতিতে আগের আগে সাপ দেখার কথা মনে রয়েছে তাই জন্য ওই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে আমার আগের যে স্মৃতি সেটা দপ করে জ্বলে উঠল এই স্মৃতির বলেতে আমি এই সাপের ওপরে বা রজ্জুর ওপরে আমি সর্পরূপ জ্ঞানটা আরোপ করলাম সেখানে কিন্তু সর্প নেই আছে রজ্জু কিন্তু এই রজ্জুতে সর্প ভ্রম এই যে একটা ভ্রান্ত বুদ্ধি আরোপ করলাম তাহলে কোথা থেকে অজ্ঞান বা অধ্যায়স হচ্ছে হচ্ছে এই জন্য যে আমার সঠিক জ্ঞান নেই বলে সঠিক জ্ঞান নেই কেন সঠিক জ্ঞান নেই কারণ আমার জ্ঞানটি ব্যাহত হয়েছে বেদান্ত বলছে তাই জন্য আমাদের জগতের যা ব্যবহার এই সব কটিকে ভাগ করা যায় জুসমদ আর অস্মদ দিয়ে জুসমদ অর্থাৎ তুমি অস্মদ অর্থাৎ আমি অবজেক্ট আর সাবজেক্ট আমাদের মধ্যে এই দ্বৈত বুদ্ধি আছে তাই জন্যই এই আদান প্রদান হয় বিনিময় হয় ভাবের আদান প্রদান হয় একত্ব বুদ্ধি যদি থাকে তখন আর অস্মদ জুসমদ এইভাবে চলে যাবে তাহলে অধ্যাসটা কি অধ্যাস হচ্ছে যেটি চৈতন্য যুক্ত নয় যেমন শরীর বা মন তাতে আমি চৈতন্য আরোপ করা এই শরীরটা কিছুদিন পরে নষ্ট হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে বেদান্ত বলছে কিন্তু আমি ভুল করে এই শরীরটাকেই শাশ্বত বলে মনে করছি শাশ্বত বলে মনে করছি বলে এটাকে বাঁচিয়ে রাখার সুস্থ রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি কিন্তু আমার ভেতরে যে আত্মা রয়েছে সেটা সম্পর্কে আমার ঠিক জ্ঞান নেই আমি সেটাকে না জেনে সেটার অস্তিত্বটা অস্বীকার করছি তাহলে কি হচ্ছে যেটা চেতনা যুক্ত নয় সেইটার মধ্যে আমি চৈতন্য আরোপ করছি এই হচ্ছে অধ্যাস আর যেটা আসলে চৈতন্য যুক্ত সেইটার অস্তিত্বটা অস্বীকার করছি এই হচ্ছে অধ্যাস বিপরীত বুদ্ধি এই বিপরীত বুদ্ধি আসছে কারণ প্রকৃত জ্ঞান আমাদের মধ্যে নেই তাই বেদান্তের জিজ্ঞাসা প্রকৃতপক্ষে শুরু হচ্ছে আগে এই রং নলেজ বা ভ্রান্ত বুদ্ধিকে নিরস্ত করার কথা দিয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে একটা ঘরের মধ্যে যদি অন্ধকার থাকে তাহলে সেই অন্ধকারে যদি একটা আলো জেলে দেয়া যায় শ্রী রামকৃষ্ণ বলছেন তাহলে দপ করে যেন এই আলোটা জ্বলে ওঠে অন্ধকার কোথায় পালিয়ে যায় সেরকম প্রকৃত জ্ঞান যদি মানুষের হৃদয়ে জেলে দেয়া হয় তাহলে বহু বছরের পঞ্জীভূত অন্ধকার বা অজ্ঞান চলে যায় কিন্তু আমরা যখন আগে এই আত্ম সাক্ষাৎকার বা সন্ধান করতে চাইছি তখন এই অধ্যাস বা অজ্ঞান এর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে নিচ্ছি এটা স্বরূপটা কীরকম তাহলে এটা কি কি দেখা যায় এই রং নলেজটা এটা দেখা যায় না তবে এর কার্য কারণটা দেখা যায় এ কার্যাবলীটা দেখা যায় আমি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দড়িটাকে সাপ ভেবেছিলাম বলেই ভয় পেয়ে গেলাম এই ভয়টা হচ্ছে এর এফেক্ট আমি ভ্রান্ত বুদ্ধি ছিল বলেই ভয়টা পেয়েছিলাম এখন যেই আমার আলো এনে দেয়া হলো হাতেতে আমার সঠিক বুদ্ধি এলো সঙ্গে সঙ্গে আমার মন থেকে ভয় চলে গেল 
অতএব অজ্ঞান বা উদ্ধাসের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হবে ভয়ের দ্বারা আমি ভুল জিনিস চিন্তা করছি এই জন্য বেদান্তে আরও এরকম অজস্র উপমা দেয়া হচ্ছে যে আমি সঠিক বুদ্ধি না করার জন্য আমার ভেতরে যে চৈতন্য সত্তা আছে সেটি জানি না বলে কিভাবে আমি নিজেকে বারবার বিড়ম্বনার হাতে পড়তে হচ্ছে আচ্ছা কোথা থেকে পাওয়া যাবে এই ব্রহ্ম সম্পর্কে চিন্তা ব্রহ্মসূত্রে আমরা দেখছি স্বামীজি তার জ্ঞানযোগ আলোচনায় এই প্রসঙ্গগুলো আনবেন বলছেন এই ব্রহ্মের কথা আগে আলোচনা করতে গিয়ে এই জগৎটা ভালো করে আগে দেখা যাক এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হচ্ছে তাই জন্য এই পরিবর্তনশীল জগতের পেছনে যে শাশ্বত সত্তা তাকে খুঁজতে গিয়ে ব্রহ্মের চিন্তা আসবে তাই সূত্রে বলা হচ্ছে জন্মাদি আশিয়া ইয়াতাহ এই যে জগতের এই যে আশিয়া এই জগতের জন্ম আদি জন্ম আদি মানে জন্ম স্থিতি আর প্রলয় যত মানে যার থেকে হচ্ছে কার থেকে হচ্ছে এই জন্ম স্থিতি আর প্রলয় বলছেন এই আমি একটা লক্ষণ দ্বারা বোঝালাম সঠিক যে ব্রহ্ম কি সেটা বলতে পারলাম না কিন্তু এই লক্ষণার দ্বারা বোঝালাম যে এই এর পেছনে একটা শাশ্বত সত্তা আছে বেদান্তের আলোচনায় উদাহরণ দিয়ে বলা হচ্ছে ধরা যাক একটা নদী বয়ে যাচ্ছে এই নদীর কুলেতে বা তীরে গাছ রয়েছে আমি এই নদীটা কি করে চিহ্নিত করছি না বলছি এই যার তটেতে বা কুলে গাছ রয়েছে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখাও সেই নদীরই আমি আলোচনা করতে চাইছি একে তাই বলা হয় তটস্থ লক্ষণ তটস্থ তটে স্থিত তাই তটস্থ আমি ঠিক সেরকমই এই ব্রহ্মের কথা বলতে গিয়ে এই পরিবর্তনশীল জগতের কথা আনলাম এই জগতের বিচিত্র যে পরিবর্তন সেইটি দিয়ে বুঝতে পারছি এর পেছনে একটা শাশ্বত নিশ্চয়ই বস্তু আছে স্বামীজি তার জ্ঞান যোগ বইয়ে একটি উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে ধরা যাক একটি ঘরে একটা সিনেমা দেখানো হচ্ছে ঘরের মাঝখানে সাদা পর্দা তার উপরে প্রজেক্টর থেকে আলো পড়েছে আলো পড়ছে আর যারা কুশিলব সিনেমা তারা কথাবার্তা বলছে গান গাইছে যারা দর্শক সামনে বসে রয়েছে তারা সেটি দেখতে দেখতে বুধ হয়ে গেছে যা সিনেমার কাল্পনিক চরিত্রগুলো তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে কিছুক্ষণ পরে সিনেমা শেষ হয়ে গেল হলের আলো জ্বলে উঠল যেই জ্বলে উঠল মানুষের আবার সম্বিত ফিরে এলো সম্বিত ফিরে আসছে দেখা গেল আলো চলে গেছে কুশিলব্ধের গান সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে তবে একটা জিনিস এখনও আছে সেটা হচ্ছে মাঝখানের সাদা পর্দাটা ঠিক সেরকমই এই জগতের যা পরিবর্তনশীল রূপগুলো তার পেছনেও একটা শাশ্বত চিরন্তন সত্তা রয়েছে ওই সাদা পর্দার মতো পর্দাতে যেরকম কোনো বিকার নেই বাইরের যা ছায়া পড়ছে যা আমরা কুশিলভ হিসেবে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি বা শব্দ যেগুলো শুনতে পাচ্ছি বক্সের সাহায্যে সেগুলো সব স্থিত হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে তাই জন্য যেই সেগুলোর কাজ শেষ হয়ে গেল একমাত্র অবিচল সত্তা হিসেবে মাঝখানে পর্দাটা রয়ে গেছে ঠিক সেরকমই ব্রহ্ম যেন ওই সাদা পর্দার মতো অবিচল তাতে কোনো বিকার নেই পরিবর্তন নেই কিন্তু এই যে জগৎ যাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হচ্ছে সেইটাতে কিন্তু নানাবিধ পরিবর্তন হচ্ছে তাতে বলা হচ্ছে জায়তে অস্তি বর্ধাতে বিপরিণামতে অপক্ষিয়তে নস্যতি এই সঠবিধ বিকারের কথা বলা হয় জন্মায় পরিবর্তন হয় বিভিন্ন রকমের বৃদ্ধি হয় তারপর ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায় তারপর তার মৃত্যু হয় তাই জন্য এই জগতের আমি বিচিত্র পরিবর্তন দেখে ভাবছি এর পেছনে ইনফারেন্স বা অনুমান করছি একটা শাশ্বত কিছু থাকবে সেটি হচ্ছে ব্রহ্ম তাই জ্ঞানযোগের আলোচনায় দেখা গেল অধ্যাসের কথা এলো অধ্যাস ছাড়া এই জগতের স্থিতি 
সৃষ্টি আর প্রলয় ধরে আমরা এর পেছনে শাশ্বত ব্রহ্মের সন্ধান করলাম জ্ঞানযোগের এই হচ্ছে সার ব্রহ্ম উপলব্ধি করা বা সাক্ষাৎকার করা অবিদ্যা কি পাতঞ্জল দর্শনে অবিদ্যার সংজ্ঞা এই রকম আছে যে অনিত্যে অর্থাৎ সংসারে নিত্যত্ববোধ অসূচিতে অর্থাৎ শরীরাদিতে সূচিক জ্ঞান দুঃখ অর্থাৎ দুঃখময় বিষয় ভোগাদিতে সুখ বুদ্ধি অনাত্ম প্রস্তুতে আত্মবোধ অর্থাৎ শ্রীপুত্রাদি যারা কেউই আপনার নয় তাদের আপনার বলে ধারণা অনন্তশ্রী ঠাকুর ওঙ্কারনাথ দেব বলছেন তোমার দেহটা যে তুমি নও এ কথা সাধু সজ্জন ও শাস্ত্র মুখে শুনেছ কিন্তু তুমি অনুভবের চেষ্টা করনি আমি দেহ এই বোধটাই হল অবিদ্যা যাবৎ এই বোধ তোমার দূর না হবে তাবৎ তুমি তোমাকে পাবে না বন্দে দেবতিগুরু বন্দে জগত্তারণ বন্দে পণ্ণগভূষণ বন্দে পশুপথিথ বন্দে সূর্য শশাঙ্ক বহি নমন বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ম বন্দে ভক্তজনার্দন চ বলদ বন্দে শিব তপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিন রকম বলেছেন তার মধ্যে একটা আমি যুক্ত করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে কোনোভাবে যেন আমরা শরীরের কোনো অংশকে অফ করে না দিই শরীরের কোনো অংশকে নিজের হাতে যেন ক্ষতি না করে দিই চোখ থাকতে যেন আমরা অন্ধ না সাজি চোখকে যেন কোনোভাবে নষ্ট না করি কারণ সিঁড়ি যে সিঁড়ির দ্বারা আমরা দোতলায় উঠতে পারি সেই সিঁড়ি আমাদের নিচে নিয়ে যায় আর সিঁড়ি যদি আমি ভেঙে ফেলি আমি কিন্তু কোনো দিনই দোতলায় উঠতে পারবো না বেশিরভাগ সাধু হওয়ার চেষ্টা করে এটা সাধু নয় সাধু হওয়ার চেষ্টা করে নিজের অঙ্গকে নষ্ট করে দেয় আর আমরাও তাই আমরা ওই মদারিগুলোকে দেখতে দৌড়িয়ে চলে যাই কেউ হয়তো দেখা যাচ্ছে মাথাটা নিচু করে মাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পাটা উঁচু করে রয়েছে আমরা গিয়ে সেখানে জড়ো হয়ে গেলাম ও তো উৎসাহ পাচ্ছে ও তো কেউ ভগবান পেয়েছে কেউ কাটার ওপর শুয়ে আছে আমরা দেখার জন্য ভিড় করে ফেললাম কেউ কিছু খাচ্ছে না নিখাকি বাবা সে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমরাও যেন ভেলকে দেখতে চলে গেলাম না তুলসীদাস কোথাও ভেলকে দেখেনি কোথাও অলৌকিক জিনিস ঘটায়নি তুলসীদাস পরিষ্কার বলেছেন খনি যা হওয়ার তা হোক অতএব আমি আমার থেকে কিছু করব না ঈশ্বর যা করাবেন তাই করব আমি আমার তো ভাব আমি ত্যাগ করব আর যে ব্যক্তি এসব ভেলকে দেখাচ্ছে সে সাধু না সাধু কখনো কাউকে তার ক্ষমতা দেখাবার চেষ্টা করবে না সে পরম শান্তি পরম শুদ্ধতা পরম স্নিগ্ধতার মধ্যে থাকবে তার কোনো ক্ষমতাই থাকবে না দেখাবার চেষ্টা করবে না ক্ষমতা থাকবে কিন্তু সেটা থাকবে লুকানো ভেতরে সে নিজেকে কখনো জাহির করবে না সেই হচ্ছে সাধু বিশ্বমিত্র মুনি এবং বৈশিষ্ট্য মুনি এই দুই মুনি ভারতবর্ষে বোধায় মুনিদের মধ্যে আমার মনে হয় শ্রেষ্ঠ স্থানে থাকে বিশ্বামিত্র মুনি রাজস ছিলেন রাজস থেকে সাত্ত্বিকভাবে তিনি গিয়েছিলেন এবং তিনি সাধনা করেছিলেন সাধনা করার পর দেখা যায় যে তিনি কিন্তু দ্বিতীয় স্বর্গ তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন দ্বিতীয় মানুষ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন এরকম নানান ঘটনা তার জীবনে ঘটে এবং তিনি নানানভাবে তিনি পরিচয় দেন তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষ দেবতাদের কাছে যখন বিশ্বামিত্র মুনি যেতেন দেবতারা করো জ্বলে তাকে প্রণাম করতেন এবং তিনি যখন ভগবান মহাদেবের কাছে যেতেন বিষ্ণুর কাছে যেতেন গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন যে পরব্রহ্মকে জিজ্ঞেস করো যে আমি ব্রাহ্মণ হো ব্রাহ্মণ বলে আমাকে ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে না কেন আমার তো ব্রহ্মত্ব সবই আছে ব্রহ্মকে তো আমি জানার রাস্তাও চলে গেছি জানতেও পেরেছি তখন বলছেন না এখনও জগতে বৈশিষ্ট্য মুনি আছেন উনি যদি বলেন আপনি ব্রাহ্মণ তবে আপনি ব্রাহ্মণ এবার বৈশিষ্ট্য মুনির কাছে যখনই তার বিশ্বমিত্র শিষ্য যায় তখনই বলছে না না এখনও তোমার গুরুদেব ব্রাহ্মণ হতে পারেনি এখন ওর অনেক দেরি আছে সাধনা করতে বলো এরকমভাবে রোজই এরকম কথা শোনেন এবং ক্ষমতার দিক দিয়ে দেখা যায় যে বৈশিষ্ট্য মুনি কোনো ক্ষমতা দেখাতেন না বিশ্বামিত্র মুনি প্রচুর ক্ষমতা দেখাতেন মানুষ ক্ষমতার প্রচিনেই আকর্ষিত হয় যায় ঠকেও বেশি তা বিশ্বামিত্র মুনি 
একদিন কে তরোয়াল হাতে নিখুত্তে যা ধর্ম যুদ্ধ করা লাপাতে লাপাতে গিয়ে একদম বৈশিষ্ট্য মুনির আশ্রমে গিয়ে একটা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আছেন ঠিক করেছেন যে বৈশিষ্ট্য মুনি তার শিষ্যদের সঙ্গে গল্প করছেন গল্প যখন শেষ হবে শিষ্যরা যখন চলে যাবে তখন বৈশিষ্ট্য মুনি কাজকে মেরেই ফেলবেন যে ওকে ব্রাহ্মণ ডিক্লেয়ার করা যখন করছে না ও থাকার দরকার নেই পৃথিবীতে ওকে সরিয়ে দেবে তাহলে তো ব্রাহ্মণ বিশ্বমত্ত মুনি হবেনই হবেন এ এ তো কোনো সন্দেহ নেই তিনি তখন ওই ঝাড়ে যখন বসে আছেন জঙ্গলের মধ্যে তখন উনি শুনতে পাচ্ছেন বৈশিষ্ট্য মুনিকে তার শিষ্যরা প্রশ্ন করছেন যে বিশ্বমিত্র মুনিকে আপনি কেন ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করছেন না তিনি তখন বলছেন যে ওর আরেকটু বাকি আছে ওর মধ্যে অনেক গুণ আছে অনেক কিছু আছে কিন্তু ওর একটু ক্রোধ যদি চলে যায় একটু ক্ষমা ভাব যদি চলে আসে তাহলে আমি ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করব এবং ও খুব কাছাকাছি আছে ব্রাহ্মণ হওয়ার আমি কয়েক দিনের মধ্যে করব এই কথা শোনার পরেই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বমিত্র মুনি নিজের তরোয়ালটা ফেলে দিয়ে বৈশিষ্ট্য মুনির পা জড়িয়ে ধরলেন জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলেন বৈশিষ্ট্য মুনি একটা কথা বললেন শুধু ওঠো ব্রাহ্মণ সেদিন থেকে তিনি ব্রাহ্মণ রূপে পরিচিত হলেন তার মানে যে ব্যক্তি ক্রোধকে জয় করতে পেরেছে সেই ব্রাহ্মণ হতে পেরেছে ব্রাহ্মণ শুধু পইতে পড়ে না যে ক্রোধকে সংগ্রহণ করতে পেরেছে যে ব্রহ্মকে জানতে পেরেছে সেই কিন্তু ব্রাহ্মণ আমরা যদি দেখি আমরা যত জাতি আছি আমরা সবাই ব্রাহ্মণ তার কারণ আমাদের যে অত গোত্র আছে মধুকল্য বাৎসল্য কাশ্যপ ধন্বন্তরী এরকমভাবে যদি সব গোত্র দেখি সব গোত্র সব ঋষি ছিলেন তাহলে ঋষিরা যদি ব্রাহ্মণ হয় আমরা কেন ব্রাহ্মণ হব না আমাদের সবাই আমরা ব্রাহ্মণ আমরা জন্মগ্রহণ যখন করি শূদ্র হিসাবে করি মায়ের পেটে যখন থাকি শূদ্র শূদ্রর পরে কি হয় আমরা তারপরে হই ক্ষত্রিয় তখন আমাদের রজস ভাব আছে আমাদের পড়াশুনো করতে হবে জীবনে উন্নতি করতে হবে এই দিকে আমরা এগোই তারপরে আমাদের কি হয় আমরা বৈশ্য হই ব্যবসা এটা করলে এটা পাবো এটা করলে ওটা পাবো বৈশ্য ভাব থাকি এই বৈশ্য ভাব থেকে যে একদম সাত্বিক ভাব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভাব পূজা আচ্ছা জপ তপের মধ্যে নিজেকে মগ্ন করতে পারে কর্মের সঙ্গে সঙ্গে সেই কিন্তু ব্রাহ্মণ রূপে রূপান্তরিত হতে পারে সেই জায়গাটা পর্যন্ত কিন্তু যেতে হয় আর সেই জায়গাটা যেতে যেতে আমরা অনেক সময় পথ ভুলে যাই প্রত্যেক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে শূদ্র প্রত্যেক ব্যক্তি যাওয়া উচিত ব্রাহ্মণ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের হয় না আমরা জন্মগ্রহণ তো শূদ্র করি কেউ গিয়ে ক্ষত্রিয়তে থেমে যায় বৈশ্যতে কেউ থেমে যায় সাত্বিক ভাব খুব কম গুণা হাতে গুণা কয়েকজনকে পাওয়া যায় সেরকম বৈশিষ্ট্য মণি বিশ্বামিত্র মণি জৈন মণি এদের পাওয়া যায় এরা মহাপুরুষ ছিলেন এরা বীর ছিলেন এদের পাওয়া যায় বাদ বাকি গুণকে পাওয়া যায় না বেশিরভাগ ক্ষত্রিয়ই কিন্তু ব্রাহ্মণ হয়েছিল তাই আমরা যদি ব্রাহ্মণের দিকে যাই আমরা যদি শান্তিতে জগতে বাস করার চেষ্টা করি পূজা আচ্ছার মধ্যে নিজের জীবনটাকে নিয়োজিত করি কর্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহলেই কিন্তু ব্রাহ্মণ হব আর ব্রাহ্মণ কখনো কিন্তু মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে হয় না ব্রাহ্মণ গুরু দীক্ষার পরেই হয় তার জন্য এখনও কিছু মঠ আছে সেখানে দেখা যায় কোনো টাইটেলের দিকে তারা তাকায় না একটা সময় এলে গোস্বামী বলে তাদের ব্যবহার করা হয় গোস্বামী বলেই ডাকা হয় গোস্বামী টাইটেলটাই তাদের থেকে যায় তারা ব্রহ্মত্ব লাভ করে ফেলে এটা ভারী সুন্দর এই কৃষ্ণের যে কথা তারা এরা রেখেছে আমাদের প্রত্যেকটা আশ্রমে তাই দরকার কৃষ্ণের এই কথা রাখতে আমরা যদি দেখি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিলেন না তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয় রাম তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয় ভগবান শিব তিনি ছিলেন জেলে এরকমভাবে যদি দেব দেবীদেরও দেখি তাহলেও কিন্তু আমরা অনেক অবাক হয়ে যাব যে এটাও হতে পারে তাহলে কিসের আমরা লড়াই করছিলাম কিসের জন্য এত শ্রেণীভাগ করছিলাম কেন মানুষকে ছোট নজরে দেখা শুরু করেছিলাম এইগুলো কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে বইতে পারবো আমরা সর্বদা একটা অহংকারে থাকি এক টিকটিকি এক দেয়ালে ছিল আর এক টিকটিকি আর এক দেয়ালে ছিল তা এক টিকটিকি আর এক টিকটিকিটা বলছে ভাই এই দেওয়ালে আয় তোর সঙ্গে গল্প করি তখন ওই টিকটিকি বলছে এই দেওয়ালটা ছাড়তে পারবো না তার কারণ এই দেওয়ালটা যদি ছাড়ি দেওয়ালটা পড়ে যেতে পারে দেওয়ালটাকে তো আমি ধরে ডেকেছি ঠিক এরকমভাবে অহংকার আমাদের মতো থাকে ওই জন্য আমরা নিজেদের উচ্চ বর্গ উচ্চ বর্ণ বলে নিজেদের ঘোষণা করি এই ঘোষণা সঠিক না ঘোষণা তখনই সঠিক হয় যে শান্ততার মধ্যে এসছে যে সব কিছু মেনে নিতে পেরেছে যে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন করতে পেরেছে যে গুরু দুঃখা পেয়েছে সেই কিন্তু ব্রাহ্মণ রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে বাদ বাকি কিন্তু কেউ পারে না সবাই আমরা শূদ্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করি আমাদের সবাইকে ব্রাহ্মণের রাস্তায় যেতে হবে আর বিশ্বমিত্র মুনির গল্প থেকে আমরা পাই কিভাবে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় ক্রোধকে জয় করতে হবে রাগ ক্রোধ রাগ লোভ ঘৃণা এগুলোকে ধীরে 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 জয় কর
ঘৃণা কে দাবিয়ে দাও দাবিয়ে দিলে তো বাস্ট হবে আমি যদি একটা কেতলিতে জল বসাই জল যদি কেতলির মুখটা আমি আটকে দিই তাহলে কেতলি তো বাস্ট হবে জল তো বাস্ট হয়ে বেরিয়ে যাবে না যা আসছে তাকে বেড়োতে দাও জাপানের ফকির খুব সুন্দর একটা কাজ করতেন তার কাছে যে দীক্ষা নিতে যেতেন তাকে কখনো মদ খাওয়াতেন কখনো ভাং খাওয়াতেন কখনো চা খাওয়াতেন বিভিন্ন রকম জিনিস যে জিনিসটা সে পছন্দ করত না সেটাই খাওয়াতেন খাওয়াবার পরে সে কী করতো নানান গালমন্দ করত তখন ওই জাপানের ফকির তাকে বলতো দেখ তোর ভেতরে কত রোগ রয়েছে দেখ কখনো রাগ রয়েছে লোভ রয়েছে নানান রকমভাবে তাকে বোঝাত এগুলোকে নিয়ে তোকে দীক্ষা দিয়ে কী হবে তুই তো সেই মন্ত্র ঠিকমতো জপ করতে পারবি না এগুলোকে ফেল ফেলে তুই গুরু মন্ত্র জপ কর তাহলে তুই লাভ লাভ পাবি তাই হয় আমরা ময়লার যদি বাটি থাকি সেই বাটিতে যদি কাঁচা দুধ নিই সেই দুধ কেটে যাওয়ার কেটে যাবেই কিন্তু বাটি যদি পরিষ্কার করে নিয়ে দুধ নিই তাহলে দেখা যায় সেই দুধ কিন্তু আমরা জাল দিতে পারি দুধ থেকে দই দই থেকে ক্ষীর ক্ষীর থেকে ছাঁচ অনেক কিছু বানাতে পারি তা সেই বানানোর জন্য কি করতে হয় পাত্রকে পরিষ্কার করতে হয় অনেকে বলে ভগবান আমাকে করুণা করে না না আমি উল্টো ঘোরা করে রয়েছি বর্ষা হচ্ছে ছাদে আমি উল্টো দিকে ঘোড়া রেখেছি জল বেয়ে পড়ে যাচ্ছে আমার ঘোড়াকে সোজা করতে হবে আমার ঘোড়াকে আকাশের দিকে মুখ করে দিতে হবে যাতে জল এসে ঘোড়ায় পড়ে কিন্তু আমরা সেটা করি না যার ফলে কি হয় আমরা ভগবানকে একটা অভিযোগ করি ভগবান আমাকে এটা করাচ্ছেন আপনি সব আপনি করিয়েছেন তাই করছি ফুল এ নিজেকে বাঁচাতে চাইছে এক তো ভগবানকে অভিযোগ করে পাপ করছে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে নিজেকে বাঁচাতে চাইছি নিজেকে সবসময় ভাব যে আমি সুরক্ষিত যাতে কীভাবে হব অপরের ওপর কী করে দোষ দিয়ে নিজেকে বাঁচবো আর একটা হচ্ছে কর্মহীনতার লক্ষণ এ নিজে কিছু করতে চায় না সব গুরুর ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে বাঁচতে চায় এই ব্যক্তির থেকে সাবধান থাকতে হবে একে এ কিন্তু তমস্য ধরেছে একে রজস আনতে হবে রজস থেকে একে সাত থেকে আনতে হবে এইভাবে কিন্তু ধীরে ধীরে যদি না আনি তাহলে মুশকিল হবে রবীন্দ্রনাথের একটা সুন্দর গল্প আমার মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যদি আমরা শুধু কবি বলি কোথাও যেন ভুল চুক হয়ে যায় ওনাকে বলা উচিত মহারিষি তার কারণ উনি একবার বল তোমার কবিতায় রয়েছে তিনি খুঁজছেন খুঁজতে 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 ভগবানের অ্যাড্রেস পেয়ে গেছেন ভগবানের বাড়িও অ্যাড্রেস পাওয়া মানে ঠিকানা পাওয়া মানে বাড়ি খুঁজে নেওয়া খুব একটা অসুবিধা না বাড়িও পেয়ে গেছেন এবার ভগবানের বাড়িতে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন উঠতে উঠতে কড়া নাটতেই যাবেন তখন খেয়াল হয়েছে ভগবানকে যদি কড়া নারী ভগবান বেরিয়ে আসবে তাহলে সারাটা জীবন কি হবে এখনও যদি দেখা হয়ে যায় কথাবার্তা হয়ে যায় তাহলে সারাটা জীবন কাকে নিয়ে কাটাবো এরকম যখন খেয়াল হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঋষি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি নয় তখন তিনি পায়ের জুতো খুলে নিয়েছেন নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নিচে এসছেন যাতে সেই শব্দে ভগবান বেরিয়ে না আসে নিয়ে এসে অন্য জায়গায় ভগবানকে আবার খুঁজতে শুরু করেছে কারণ তাকে অনেকটা সময় ব্যয় করতে হবে অনেকটা সময় তাকে থাকতে হবে আর আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা যখন ওঠে তখন ওনার যা কবিতা ওনার সব হৃদয় থেকে উঠেছিল তাই আমাদের কবিতাগুলোকে ছুঁতে পারে কই দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই না কেন তার কারণ কবি তিনি যিনি সাধনার মধ্যে থেকে তাকে জেনে কবিতা লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর না কোনো নোবেলের লোক ছিল না কোনো প্রাইসের লোক ছিল যা দিয়েছেন ঈশ্বর দিয়েছেন স্বীকার করেছেন আর তার লেখা দেখে সবচেয়ে বড় কথা এখন কেন সারা জগৎ যতদিন দুনিয়া থাকবে ওনাকে কেউ ভুলতে পারবেন না ওনার লেখা ছোটোবেলা যখন আমরা পড়তাম এসে সরোজ হিমের পরস লেখেছে হওয়ার পরে তখনই যেন হৃদয়টা নেচে উঠত আর বড় কবিতা তো আরও সুন্দর আরও অদ্ভুত কবিতা তাই এইসব মহারিষিদের যদি আমরা জীবন দেখি এরাও কিন্তু জীবনে অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন কিন্তু কবিত্ব ভাব কবির যে ভাব সেটা কিন্তু ছাড়িনি অর্জুনকে যদি বলা হয় তুমি লেখো লিখতে পারবে না অর্জুন হরিণ স্বীকার করতে পারবে কৃষ্ণ ওই জায়গাটাই বলছেন স্বধর্ম তোমার যেটা ধর্ম সেটা তুমি করো তুমি তোমার ধর্ম থেকে বেরিয়ে এসো না তোমার ধর্মের থেকে তুমি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করো তুমি পালিও না তুমি সন্ন্যাসী হলেও তো আধা আধা হবা পুরো সন্ন্যাসী তো হতে পারবে না তার কারণ হচ্ছে তোমার ত্যাগই তো আসবে না তোমার মধ্যে সন্ন্যাসী হবা আবার দেখবে একটা বাঘের ছানা ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা মানসিকতে চলে আসবে তাই স্বধর্মে থাকো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই জানাতে চাইছেন যে ভক্তির মাধ্যমে যদি আমরা থাকতে পারি আমরা যদি তার স্মরণে থাকতে পারি শ্রদ্ধা যুক্ত যদি হতে পারি তার কৃপা সর্বদাই আমাদের মধ্যে বর্ষণ হচ্ছে এবং বর্ষণ হচ্ছে তার কৃপা আমরা পাচ্ছি অতএব যখন পাচ্ছি তখন আমরা তাকে মানতে হবে যে হ্যাঁ পাচ্ছি এই শিকার বোধ আনতে হবে কিন্তু আমরা যদি সরগোল করি আমরা যদি হইহট্টর করি তাহলে কি হবে তার কৃপা তো চলবে ঠিক কথা কিন্তু আমরা বুঝতে পারব না কৃপা যে বর্ষণ হচ্ছে তাই আমাদের এমন একটা রাস্তায় যেতে হবে
এইসব গুণকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দিতে হবে ঈশ্বরকে ডাকতে হবে সারা দিন যদি আসুনই শুদ্ধি করব ডাকবো কখন এরকম একটা চিত্তদশায় নিয়ে চলে আসতে হবে আমার পুজো আমি কিভাবে করব কত সুন্দরভাবে করতে পারি কিভাবে তাকে ডাকতে পারি আর যখন ডাকবো পুরো সংসার ভুলে ডাকবো তাই তবে সেই ডাক কিন্তু সার্থক হবে যখন আমি অফিসের কাজ করব সারা দুনিয়াকে ভুলে অফিসে ডুবে থাকবো যখন সংসারে মেয়েকে দেখব ছেলেকে দেখব তখন পূর্ণভাবে দেখব সেখানে যেন কৃপণতা আমার না থাকে সেখানে যেন কোনো কষ্ট আমার না থাকে সেখানে যেন আমি একবার মেয়ে দেখছি একবার ঈশ্বরকে ডাকছি এটা যেন না হয় অনেক সময় আমার অনেকে কী করে কোনো একটা টিভির কোনো কিছু ছবি টবি দেখছে মুখে আবার জব করছি এটা ঠিক না যে কোনো একটাকে ধরো একটাকে ধরলেই তুমি তাকে পাবে তুমি সব আধা আধা করছো আধা আধার দ্বারা কিন্তু কেউ পৌঁছাতে পারে না আমাদের মধ্যে হয় আর্ধেক শ্রদ্ধা আর্ধেক অসত্তা একটা খিচুড়ি তৈরি হয় এই খিচুড়ি না নিজের ভোগে লাগে না অপরকে খাওয়াতে পারি তাই আর্ধেক শ্রদ্ধা আর্ধেক অশ্রদ্ধা কিন্তু আমাদের ক্ষতি করবে যেটা করব পুরো করব এরকম পুরো ভাব যেদিনকে আমাদের চলে আসবে আমরা সেদিনকে শান্তির বর্ষার জগতে প্রবেশ করতে পারব আজ এই পর্যন্ত দেখতে থাকুন শান্তির বর্ষা হে ঠাকুর এই মুহূর্তে আমার ধৈর্যের প্রয়োজন আমাকে তা দিতেই হবে তোমার অনন্ত শক্তি আমার রক্ষক এ সত্য যেন আমি বুঝতে পারি আমি যেন নির্ভয় হই